ব্রাইট লক টেকনোলজি যুক্ত নতুন ঋণ যা আপনার আর আপনার কাপড়ে আনে নতুনের মতো জলতা ব্যবস্থা <laughs> 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 এতে করে দশ গ্রামের মানুষের কি উপকারটা যে হয়েছে ভাই তাই আমি সেই অবদানটা স্মরণীয় করে রাখার জন্য আপনার কদম বুঝে করতে আইসি ভাই তাই ও আচ্ছা তাহলে পরে করো করো থাক বেঁচে থাকো বেঁচে থাকো মাসে মাসে যেন তুমি ফাইজু ডাক্তারের কাছে আসতে পারো সেই দোয়াই করি এ আপনি কি দোয়া করলেন ভাই কেন মাসে মাসে যদি ডাক্তারের কাছে আসতে হয় তাহলে পরে তো আমিই শেষ হয়ে যাব ও ও ও আচ্ছা আচ্ছা ওই স্লিপ অফ টাং হয়ে গেছে বুঝতে পারছিস কোনো অসুবিধা নেই তোমার জন্য মাসে মাসে ফাইজুর ডাক্তারের কাছে আসা না লাগে সেই দোয়াই করি এইবার ঠিক আছে ভাই আসসালাম আলাইকুম অনেকপুর বাজারের সাইন ফার্মেসি থেকে কিনে নেবেন সকালের ডা খাওয়ার পরে হ্যাঁ আর এই নিচের ডা খাওয়ার আগে রাতে যান ঠিক হয়ে যাবেন লাইজুর উদ্দেশ্যটা কি বলতো উদ্দেশ্য মানে আমি তো মহা টেনশনে পড়ে গেছি ও ওর লেখা উপন্যাসটা আমার শোনানোর জন্য এত পীড়াপীড়ি করতেছে কি জন্য দেন ভাইজান লাইজু হচ্ছে ফুলের পাপড়ির মতো নিষ্পাপ একটা মেয়ে আমাদের আদরের ছোট বোন তো ও একটা উপন্যাস লিখেছে সেটা আপনারে পড়ে শোনাতে চাচ্ছে এর মধ্যে আপনি উদ্দেশ্য কি পাইলেন আমি তো বুঝতেছি না লাইজু ফুলের পাপড়ির মতো নিষ্পাপ একটা মেয়ে সেটা ঠিক আছে কিন্তু সে কিন্তু চাল বাজু কম জানে না ও আমার বিয়ে করার প্ল্যান করতেছে সেই খবর পাচ্ছি ওর এই উপন্যাসের ব্যাপারটা সেই পিলানের একটা অংশ বলে মনে হচ্ছে কিন্তু আমার কাছে এটি হচ্ছে আপনার প্রবলেম ভাইজান আপনার বিয়ের কথাবার্তা চলাকালীন সময়ে আমাদের মা মৃত্যুবরণ করল আর অমনি আপনি বিয়ে বর্জন করে দিলেন ওরে যে বিয়ের আলাপ আলোচনা করতে যায় মা হাট অ্যাটাকে মরে গেল সেই বিয়ে বর্জন না করে আমি কি করব शरजंत्रो ইংরেজিতে বলে নোভেলিকা আর এটা লিখার উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠকের মনে একটা নাড়া দেওয়া আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোর উপন্যাসটা শুনব কিন্তু একটা শর্তে যে মুহূর্তে আমার মনে হবে এই উপন্যাসটা সরি নাসিকাটা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে তখনই কিন্তু তোমার পাঠ করা থেকে বিরত থাকতে হবে একদম ফুল স্টপ মেরে দিবা আচ্ছা আমি আপনার সব শর্ত মেনে নিচ্ছি কিন্তু আমিও যদি পাঠ করতে করতে আমার মনে হয় যে আপনি আমার উপন্যাস শোনার যোগ্য পাঠক না 
তালি পরে আমি নিজেও ফুল স্টপ মেরে দেব আপনি কিন্তু আর রিকোয়েস্ট করতে পারবেন না ঠিক আছে তোর এই শর্তও আমি মেনে নিলাম কিন্তু একটা অনুরোধ তোর এই উপন্যাসে মানে সরি নাসিকাতে যদি আমার এই বিবাহ করণোর উৎসাহিত করণোর কোনো প্ল্যানিং থেকে থাকে তালি পরে সেই প্ল্যানিং বয়কট করো আমার এই বিবাহ করাতে যায় মা মারা গেছেন আব্বা মারা গেছেন এখন তোরও যদি কিছু হয়ে যায় আপনি একদমই টেনশন নেবেন না ভাইজান কিন্তু আপনারা একটা কথা আগেই বলে রাখতেছি এই উপন্যাসিকার চরিত্রগুলোর নাম আমাকে তিন ভাই বোনের নামেই রেখেছি আর এই উপন্যাসিকার চরিত্রগুলোর সেই কাজকর্ম এগুলো আমাকে তিন ভাই বোনের মতনই আমি উপন্যাসিকার নাম কি দিয়েছি জানেন কি খোপা 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 সুলের খোপা খোপা পরিচিত মানুষজনদের থেকে চরিত্রের নামগুলো নেয় সেই কারণে আমিও আমার ফ্যামিলির মানুষজনদের নাম ব্যবহার করেছি কিন্তু ঘটনা তো ওই খোপাকে নিয়ে ভাইজান আপনি এত কোশ্চেন না করে মনোযোগ দিয়ে আমার নোভেলিকা শোনেন তো আচ্ছা ঠিক আছে পড় তাইজু ছোট ভাই ফাইজু একজন ডাক্তার ফাইজুকে ডাক্তার বানিয়ে গ্রামে ডাক্তারি করার জন্য বাড়ির সামনে একটা ডিসপেন্সারি খুলে দিয়েছেন বড় ভাই তাইজু ছোট বোন লাইজুকে দুই ভাই সেই রকম আদর করে লাইজু অত্যন্ত বুদ্ধিমতী তার বন্ধু বান্ধবরা বলে লাইজুর বেরেন একটা জিলাপির ফ্যাক্টরি তার বেরেনের ভিতরে লোহার তার ঢুকাই দিলেও সেটা জিলাপির প্যাস হয়ে বের হয়ে আসবে এই প্রথম তুই নিজের সম্পর্কে একটা সত্যি কথা বললি এই প্যাচেরই ভয় করতিস রে না জানি কোন প্যাচে ফেলায় বিবাহের ব্যবস্থা করে ফেলিস তার সে পড়া বন্ধ করে ঘরে যে ক্লাসের পড়া পড় প্লিজ ভাইজান আপনি এই গল্পের চরিত্রের বাস্তব চরিত্রের সাথে মিলেন না তো গল্প ইজ গল্প ও আচ্ছা ঠিক আছে তালি পড় তাইজু একজন শখের কৃষক তিনি নিজ হাতে লাউ কুমড়ো ফলিয়ে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে নিয়ে যে প্রথম পুরস্কার জয় করে আসেন তিনি রোজ সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে বন্ধু বান্ধবের সাথে বসে চা পানি খাওয়ার জন্য হাত খরচের যেই টাকা সেটা ছোট ভাই ফাইজুলের কাছ থেকে নেন একদিন তিনি এই হাত খরচ নেওয়ার সময় ফাইজুলের টেবিলের উপর একটা জিনিস দেখে চিন্তায় পড়ে গেলেন রুগী নাই সকাল থেকে অলরেডি চারজন দেখা হয়ে গেছে এখন একটু সুযোগ পাইছি তাই পড়াশোনা করতেছি ও তো দে আজকের হাত খরচটা দে শোন আজকে একটু বেশি করে দিস ওই মাখনের নাতির আজকে মুখে ভাত তো কিছু একটু উপর হাতে করে নিয়ে যাওয়া লাগবে না ভাইজান আপনার বন্ধুকে নাতি নাতি পর্যন্ত হয়ে গেল আর আপনি কি আর বলবো
प्रभावशाली गृहस्थिया आज पर्त निजे गाट सारा बात पर अथच तार पकेटे मे को खोपार काटा गोपन करा जा फिरत रुगी चले रुगी समस्या लिखे दिखे कर मान सम्मान गल्पी 
আমি গল্প বানাই বলতেছি মানে এই তুই জানিস সে আমার থেকে দুই বছরের সিনিয়র এই তোকে বললাম না বললাম না যে সে হচ্ছে একজন উন্নত মানের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একজন ইয়ে স্কুল ঢিলার মানুষ কলাম না তোকে ভাইজান সে আমার যাওয়ার সময় কি বলতেছে জানেন আজকের ইন্টারভিউতে নতুন ফ্যাক্টরি ম্যানেজার পেয়ে গেলে ভালো পাবে কাপড় যখন উজ্জ্বল হয় ইন্টারভিউ শুরু করা যাক হোম মিনিস্ট্রি চালাই তো ফ্যাক্টরি কেন নয় ব্রাইট লক টেকনোলজি যুক্ত নতুন রে যা আপনার আর আপনার কাপড়ে আনে নতুনের মতো উজ্জ্বলতা ভুল করে চুলের কাটা ফেলে দেখে গেল আর আপনি আমার শুধু শুধুই বকাবকি করতেছেন ডিজিটাল যুগে লোকজন চেম্বারে না নিয়ে এসে খালি অনলাইনে চিকিৎসা নিতে চাই এ কি ভাইজান কি হয়েছে এ দেখেন দেখেন এই সেই মিয়া তাকে আমার চেয়ে বয়সে বেশি মনে হচ্ছে কিনা দেখেন তুইও দেখ দেখেছি তবে সেলফি তোলার সময় তোমার তারে এত কাছে ভিত্তি দেওয়া ঠিক হইনি এরপরে যেদিন ওই রোগী তোর চেম্বারে আসবে সেদিন মনে করে এই কাটাটা তারে ফেরত দিয়ে দিবে না না ভাইজান ওরা আপনার কাছেই রাখেন সুরবার মনের মধ্যে আবার আবল তাবল চিন্তা আসতে পারে কি বললি এটা আমার মনের মধ্যে আবল তাবল চিন্তা আসবে কিসের জন্য পালি পারে তো ভাইজানের কাছে থাকলে ভাইজানের মনের মধ্যে আবল তাবল চিন্তা আসতে পারে ভাইজানের কন্ট্রোল পাওয়ার আছে মেয়েদের ব্যাপারে ভাইজান অনেক স্ট্রং পার্সোনালিটির মানুষ হ্যাঁ লাইজু ঠিকই বলেছে ভাইজু এটা আমার কাছেই থাক উনি আসলে আমার কাছ থেকে ফেরত নিয়ে যেতে বলবি ঠিক আছে তুমি 
আমি রূপনগরের রাজপুত্র টাইজেল বাদশা আপনি রূপনগরের রাজপুত্র এতদিন তাইলে আমি আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম তাই নাকি বিশ্বাস হয় না কোন বিশ্বাস না হলে আপনি আমার সখীদেরকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেন তারা সবাই বলবে যখন থেকে আমার মনে প্রেমভাব উদয় হয়েছে ঠিক তখন থেকে আমি এখানে এক রাজপুত্রের জন্য অপেক্ষা করতেছি রাজপুত্রের জন্য অপেক্ষা করেন কেন আমি রাজপুত্রের সাথে সেলফি তুলতে চাই রাজপুত্রের সাথে আমি টিকটক করব আপনি আমার সাথে সেলফি তুলবেন আপনি আমাকে টিকটক করে দিবেন সেলফি তুলবেন অবশ্যই অবশ্যই সেলফি তুলব चलें पागल कर लो देश अबिवाहित जुवक टी शयन सपने केवल खोपार कथाई भाविया चले तुम मत मन मध्य कम जानी करती से लक्षण तो भलो ठेकती 
আচ্ছা বন্ধ করলাম তালি পরে সলেন লাঞ্চ করে নিই আপনি ছোট বাইরে ডেকে নিয়ে আসেন গল্পের শেষে কি ঘটলো সেটা একটু বলবে নাকি যেটা পড়তে দিলেন না সেটা শেষ শুনে আপনি কি করবেন তাহলে এক কাজ কর তুই পড় মানে ওই দেখি ওই খোপার সাথে তাইজুর এন্ডিংটা কি দিছিস একটু পড় আচ্ছা ঠিক আছে দিন যায় মাস যায় এরই ভেতরে একদিন খাইরুন্নেসা খোপা আসে ডক্টর ফাইজুর চেম্বারে আপনার খোপার কাটাটা ফেরত নিতে এসেছেন তাই তো হ্যাঁ তাই আচ্ছা তোমার একজন বড় ভাই আছে না এইবারে সবজি প্রদর্শনীতে যার কুমড়া ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে জি আছে তো কেন কি হয়েছে বলেন তো না উনি না ড্যাম স্মার্ট কোপার কাটা করি না মানে আপনার ওই কাটাটা আমার বড় ভাই উদ্ধার করার পর থেকে বাড়িতে খুবই আওলা ঝালা অবস্থা চলতেছে তাই নাকি সেটা কিরাম ওটা আপনি বুঝবেন না যাই হোক আপনার ওই কাটাটা আমার ওই ভাইয়ের কাছেই গোষ্ঠিত আছে জান বাড়ির ভিতর যে কাটাটাও নিয়ে আসেন আর ওই আলো ঝালো অবস্থাও দেখে আসেন জান ওকে খেতু এই ভদ্র মহিলার মাথার একটা স্ক্রু তো মনে হচ্ছে ঠিক নেই পরজন আসেন আপনার কুমড়ো যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল আমার ফুলকপি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল এবার চিনতে পেরেছেন না হয়েছে কি মানে আমার ঠিক মেয়েদের দিকে তাকানোর টাইম হয় না ও আচ্ছা তাহলে আপনার চরিত্র একেবারে ফুলের মতো পবিত্র দেন দেখি এবার আমার খোপার কাটাটা আমাকে দেন আমি চাই ও আচ্ছা দিচ্ছে আচ্ছা রাখেন তার আগে একটা ছোট রিকোয়েস্ট করতে পারি কি আপনি কি আমাকে একটু কষ্ট করে প্রণয়পুর পর্যন্ত নামাই দিয়ে আসবেন আমার ছোট ভাই বাইকে করে আমাকে নামাই দিয়ে গেছে আপনি যদি একটু কষ্ট করে আমার না কষ্টের কি আছে কোনো টেনশন করবেন না আমি আপনাকে নামাই দিয়ে আসবো এই লাইজু লাইজু আমার ছোট বোন লাইজু জি ভাইজান আরে আপনি খাইরুন্নে সাখোপা না আপনার টিকটক ভিডিও আমার অনেক ভাল লাগে আপনি ফেসবুকে যে যে নতুন নতুন সেলফি দেন আমি সব কিছু দেখি থ্যাংকস লট লট থ্যাংকস লাইজু ওনার জন্য একটু চা নাস্তার ব্যবস্থা করো না না চা নাস্তার ব্যবস্থা করার দরকার নাই আপনি যদি একটু তাড়াতাড়ি আমার নামাই দিয়ে আসতেন আমার খুব উপকার হয় আচ্ছা ঠিক আছে তাইলে চলেন এই লাইজু আমি ওনাকে একটু প্রণয়পুর পোষাই দিতে যাচ্ছি ঠিক আছে জি ভাই চলেন
बस 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 ये नहीं था मैं क्या लो अब तो तो देरी हो जाए देरी होले होग वो ही पुकार पारे बोल शे मैं तो शो में कटाते सही की बात एक है ना आज के किंतु कौन फिर बोल जाए माने आपने ना बोल लेन बोले सी आपना दुष्ट मिष्टी बोंटा जाना किसे मोने ना करे किचु मोने ना करे माने आज के रिबिकेल टा खूब शुंदर होटल तक रहा फिर बाइक इस वाली घुटी से होला बोलें कि आज के रिबिकेल टा तो होते आमा के वो कोबी बनी है दिवे ऐम उन रोमांटिक शोमाई शॉपनर जीव आनंद दिल बिकेल आमा जेदी नुपोजेला भवन माचे आपना के पोथम देखी सिलो शेदीनी आपना क्या मानेक भालो लेके किए सिलो शेदीनी मुने मुने आशा करी सिलम एक दिन आपना शादी शुंदर बी के लिए मोटरसाइकिल को लेकर बोलो देखें आज शे आशा मर पूर्ण होएगा ना नैन देखी एक नंबर कपड़ काटे टाइम के दम अच्छा काटा टाइम दीदी आमर कैसे थाके टाले को तो समस्या थी हाय अल्लाह एक तो बीवा ही तो मेर कपड़ काटा रखे अपनी की कोड पे की बोलने आपने विवाह ही तो हैं जा शुद्धि टाइप बोले सी दें हाय अल्लाह मैं डरे क्या विवाह ही तो करो जान मत दिले हमारे जीवन में अल्लाह विवाह ही तो मेरे को पर कटने के अपने की कोर्ट है ना कहाँ? हाँ यार अल्लाह मैं डरे क्या विवाह ही तो करो जान मत दिले हमारे जीवन में अल्लाह पार्ट आमित मुन्ना बेहतर बच्ची अरे पार्ट तो हुंडर ऊपर है दे कौन है पुरस्तो पार्ट पार्ट पड़ा क्या बोलने की गुरे बोलने तो अरे तुमरे धारा बोलने ना बात दी है आगे बाइक तो सोरा हो ए बेटा ने विवाह ही तो करे क्या नाम है जीवन का जानवर दिलाला ए भाई भूल भाल वक्ते से क्या अरे बेरे ने आगत लगे बेरे ने किरा कुरी से मने हाय रजन क्या बस टाइगर ए कोतो दिन एरम ठेंगे न मुद्दी बैंडेस पैसे पूरे थकते हैं वे कोतो फाइजू। शुद्ध जे ठेंगे न मुद्दी बैंडेस देसे, इटे ही बड़ो कोता है। एक्सीडेंट आरी टू जला बड़ो होली, पूरा बॉडी न मुद्दी बैंडेस मरे अपना विषने श्वार रखा लगता है। तो इतनी की बोल दिसा चीज, पूरा बॉडी न मुद्दी � सुन, फाइजू, थोरो इजे उस सुलेर पेशेंट की जानो नाम एक्सीडेंट को दे देखते से आवाज सीती सुखती डैमेज रही है से अरे वो इजे की जानो नाम खोपा हाँ खोपा उन्हें जो दिल का से उसूद नीति आसे ताले उन्हारे ख़बर टा दीश उन्हारे वो ये पोनो ये पुरे वो सही दे फिरार पते अमी सागोले साथे एक्सीडेंट पुरी से अच्छा ठीक है सर देवन फ़ैज़ बन सालेक आपने रेस्ट करें अल्लाह 
মেয়েটারে কেন বিবাহিত করে জন্ম দিলে আমার জীবনে আল্লাহ কিছু সিজনাল ফল রয়েছে আপনার ডায়াবেটিস না থাকলে খাবে না আমার এখনো ডায়াবেটিস হয়নি আমার কারণে আপনি ছাগলের সাথে অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন সেই জন্য আমি সত্যি সরি আচ্ছা আপনি আপনার ছোট ভাইরে দিয়ে আমার আপনার অ্যাক্সিডেন্টের খবর কিসের জন্য পাঠিয়েছেন আমি একজন বিবাহিত নারী স্বামী স্বামী সহ কেন এই মেয়ের জন্ম দিলে আমার জীবনে এরপর থেকে তাইজুর জীবনটা কেমন যেন হয়ে যায় মোটর সাইকেল চালাতে পারে না আর চালাইতে গেলেই অ্যাক্সিডেন্ট করে কারণ মোটর সাইকেলে উঠলেই তার খোপার কথা মনে পড়ে যায় এইখানেই শেষ হয় খোপার গল্প কেমন লাগলো ভাইজান এই উপন্যাস মানে নাসিকা খোপার সাথে তাইজুর মিলন দেখাই দে তাহলে পরে দেখবি তোর উপন্যাসিকা মার মার কাট কাট চলবে কিন্তু তাইজু যে বিবাহ করবে না বলে কন করেছে ভাইজান ভুল করেছে সে তো ভুল করেছে তুই ওই তাইজুর সাথে ওই খোপার মিলন ডাকা আসতে পারি খোপা আপনি খোপা কাকে বলছেন আমি চম্পাকুলি চামেলি ধলপুরের মেয়ে ফাইজু ডাক্তারের চেম্বারে সেদিন আমি ভুল করে আমার খোপার কাটা রেখে এসেছি ফাইজু ডাক্তার বলল তার ভাইজানের কাছে নাকি সেই কাটা রাখা আছে তাই নিতে এসেছি আমি তো সেই ঘটনা থেকে আমার নোবেলিকা লিখেছি মনে নাই ও হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ওই ওই চুলের কাটাটা তো আমি বালিশের তলায় রেখেছিলাম না জি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আপনি একটু দাঁড়ান আমি এনে দিচ্ছি এটা শুনলে তোমার ভাইজনের রিয়াকশন কি খোপার সাথে তাই জোর মিল দেখায়নি বলে ভাইজান খুব রাগ করেছে তাই নাকি আপনি যদি একটু কষ্ট করে ঠিক আছে কোন টেনশন করবেন না অবশ্যই আপনাকে নামাই দিয়ে আসবো কিন্তু একটা প্রশ্ন সে বলেন আপনার প্রশ্ন 
মানে আপনি কি বিবাহিত এটা কেমন ধরনের প্রশ্ন করলেন আপনি আচ্ছা ঠিক আছে থাক আপনার যাইতে হবে না আমি একাই যাচ্ছি আপা দাঁড়ান ভাইজান সরি বলে না পারে সরি বলে শিগগিরই বাইক স্টার্ট দেন আপারা নামাই দিয়ে আসেন সরি সরি আসেন আমি আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি আসেন ভাইজান হ্যাঁ কোন যান ওই ওনারে একটু নামাই দিয়ে আসতে যাচ্ছি আর কি পুনয়পুর ও ধলপুর ধলপুর রাস্তায় ছাগল ভেড়া একটু দেখে চলবেন ভাইজান खोपाय पड़ा दें 